ஜெயலலிதா நேசித்த ஐந்து பெண்கள் ஒரு பெண்ணின் எல்லைகள் இவைதான் என வகுத்திருந்தவற்றை தகர்த்தெறிந்து சாதனை படைத்தவர் ஜெயலலிதா அவரின் மறைவுக்கு கட்சி பேதமின்றி பலரும் கண்ணீர் சேர்ந்துவதற்கு முக்கிய காரணம் ஒரு பெண்ணான நாம் இதை செய்யலாமா என்று எந்த இடத்திலும் தாழ்வு மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் தன் ஆளுமையை வளர்த்து கொண்டு நிகரில்லாத தலைமையாக விளங்கியதே பல தலைவர்களோடு கை கோர்த்து தேர்தல் களத்தை சந்தித்து வெற்றி தோல்விகளை பார்த்தவர் எப்போதும் தன் ஆளுமையை சரித்து கொள்ளாதவர் இத்தகைய பண்புகளை கொண்டிருந்த ஜெயலலிதா தன் வாழ்க்கையில் நேசித்த பெண்களில் ஐந்து பேர் முக்கியமானவர்கள் அன்னை சந்தியா தன்னுடைய சிறு வயதிலேயே அப்பாவை இழந்த ஜெயலலிதாவிற்கு அம்மாவாக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த தோழியாகவும் இருந்தவர் சந்தியா ஜெயலலிதாவின் ஒவ்வொரு அசைவையும் அன்போடு கவனித்து வழி நடத்தியவர் அதே போல அம்மாவின் அரவணைப்பை எப்போதும் விரும்பும் பெண்ணாக இருந்தார் ஜெயலலிதா சென்னை சர்ச் பார்க் கான்வெண்டில் தான் படிக்க வந்ததை பற்றி குறிப்பிடும் போது பல ஆண்டுகள் அம்மாவை பிரிந்து பெங்களூருவில் இருந்த எனக்கு சென்னையில் அம்மாவுடன் இருந்து படிக்கும் வாய்ப்பாக அமைந்தது என உற்சாகமானார் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டுமானால் என்ன உடை உடுத்தி செல்வது என்பதில் கூட அம்மாதான் உதவ வேண்டும் பள்ளிக்கு செல்லும் போது அடம் பிடித்தவர் பின்னாளில் நடிக்க செல்லும் போது இன்றைக்கு லீவு போட்டு விடவா என அடம் பிடிப்பாராம் அப்போதும் செல்ல கோபத்துடன் கடிந்து கொண்டு அனுப்பி வைப்பது அம்மாதான் பள்ளிக்கோ நடிக்கவோ எங்கு சென்று விட்டு வீடு திரும்பினாலும் வீட்டிலிருந்து அம்மா வரவேற்க வேண்டும் என்பதில் கராராக இருப்பாராம் ஜெயலலிதா இவரின் மனதை நன்கறிந்த அம்மா தான் வெளியே எங்கு சென்றிருந்தாலும் ஜெயலலிதா வீட்டிற்கு வரும் நேரத்திற்கு தவறாமல் ஆஜராகி விடுவார் ஜெயலலிதாவிடம் அவர் மிகவும் கடுமையாக நடந்து கொண்ட ஒரே விஷயம் பரதநாட்டியம் பழகுவதற்கு தான் நாட்டியம் கற்றுக் கொடுக்க வரும் குருவிடம் தலை வலிக்கிறது வயிறு வலிக்கிறது என ஏதேனும் ஒரு காரணம் சொல்லி அனுப்பி விடுவார் இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரிந்ததும் கண்டிப்போடு உன்னை என்னவானாலும் சரி பரதநாட்டிய வகுப்பிற்கு சென்றே ஆக வேண்டும் என வற்புறுத்துவாராம் அந்த நடனம் தான் சினிமா வாழ்க்கைக்கு கை கொடுத்தது என்பார் ஜெயலலிதா பத்திரிகைகள் வரும் எதிர்மறை செய்திகளை தலைக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளாத என்று ஆறுதல் படுத்திய அம்மாவையே தன்னுடைய குரு சிநேகிதி வழிகாட்டி என்பார் ஜெயலலிதா கேத்ரின் சைமன் ஜெயலலிதாவின் ஆங்கில திறன் எல்லோரையும் வியக்க வைக்கக்கூடியது சின்ன இடரல் கூட இல்லாமல் ஆங்கிலத்தில் உரையாடுவார் என்பதற்கு மாநிலங்களவையில் அவர் நிகழ்த்திய பேச்சுக்களை உதாரணம் ஜெயலலிதாவின் இந்த திறமைக்கு அவரின் ஆசிரியர்களே காரணம் அவர்களின் முதன்மையானவர் கேத்ரின் சைமன் சென்னை சர்ச் பார்க் கான்வெண்டில் ஜெயலலிதா படிக்கும் போது அவரிடம் அன்பு கொண்டு தனி கவனம் எடுத்துக் கொண்டவர் மாணவர்களோடு நட்புறவுடன் பழகி அவர்களை பண்படுத்தும் குணம் கொண்டவர் கேத்ரின் சைமன் சில மாதங்களுக்கு முன் கேத்ரின் இறந்த போது தன் வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியவர் என் ஆசிரியர் என நெகிழ்வோடு குறிப்பிட்டார் ஜெயலலிதா இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக ஜெயலலிதா நியமிக்கப்பட்ட போது நாடாளுமன்றத்தில் ஆங்கிலத்திலும் சக எம்பிகளிடம் இந்தியிலும் பேசி அசர வைத்தார் இந்த மொழியாற்றல் இந்திரா காந்தியின் நட்பு கிடைக்க வழி செய்தது இயல்பாகவே இந்திரா காந்தியின் மீது ஈர்ப்பும் பிரமிப்பும் உள்ள ஜெயலலிதா இந்திரா காந்தியுடன் நெருக்கமானார் அது எந்த அளவுக்கு என்றால் ஜெயலலிதா தனக்கு ஒரு நெருக்கடி வந்தபோது அம்மா என தொடங்கி தன் நிலையை விளக்கி உதவுமாறு கடிதம் எழுதிய போது இந்திரா காந்தி டெல்லியிலிருந்து தனக்கு நம்பிக்கையானவர்களை அனுப்பி ஆறுதலும் உதவியும் செய்து வைத்தார் நம்பிக்கை தரும் இளம் அரசியல் தலைவர் என ஜெயலலிதா மீது இந்திரா காந்திக்கும் அன்பு இருந்தது அதனால்தான் யூகோ ஸ்லேவியா நாட்டு அதிபருக்கு தரப்பட்ட விருந்துக்கு ஜெயலலிதாவை அழைத்திருந்தார் அந்த விருந்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் மொத்தம் பதினாறு பேர் தான் எனும் போதே இதன் முக்கியத்துவத்தை உணர முடியும் ஒவ்வொரு நாட்டு அதிபரிடமும் ஜெயலலிதாவை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இந்திரா காந்தி தன் அரசியல் வாழ்வை பிரகாசிக்க வைக்க பெரிதும் உதவுவார் என நம்பிக்கையோடு இருந்த ஜெயலலிதாவிற்கு இந்திரா காந்தியின் படுகொலை பெரும் இடியாக விழுந்தது மனோரமா ஆட்சி என்று திரை உலகினரால் அன்போடு அழைக்கப்பட்ட மனோரமாவும் ஜெயலலிதாவின் திரைப்படங்களில் நடித்திருக்கும் போதே நல்ல தோழிகள் பல திரைப்படங்களில் இணைந்து நடித்ததன் மூலம் நட்பு இன்னும் வலுப்பட்டது தனிப்பட்ட வாழ்வில் ஏற்றம் சரிவு ஏற்படும் போதெல்லாம் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாக இருந்தனர் ஜெயலலிதா அரசியலுக்கு வந்த பிறகு மனோரமா அவருக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார் 
மனோரமா இறந்த போது ஜெயலலிதா சிறுதாவூரில் இருந்தார் பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் நிலவிய நேரம் அது ஆனாலும் அங்கிருந்து வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார் தன் அம்மாவிற்கு பிறகு தன்னை அம்மு என பாசத்தோடு அழைக்கும் மனோரமா தனக்கு மூத்த சகோதரி என நினைவு கூர்ந்தார் சசிகலா ஜெயலலிதாவின் உடன் பிறவா சகோதரியாக கருதப்படுபவர் சசிகலா தமிழ்நாடு அரசின் செய்தித்துறையில் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரியாக இருந்த நடராசனின் மனைவி வீடியோ கேசட் வாடகைக்கு விடும் கடையை நடத்தி வந்தவர் ஜெயலலிதா அறிமுகமான சிறிய காலத்திலேயே அவரை நம்பிக்கைக்கு உரியவராக மாறினார் எம்ஜிஆர் இறந்த பிறகு ஜெயலலிதாவிற்கு உறுதுணையாக இருந்தார் பின்னாட்களில் போயஸ் கார்டனில் குடியேறும் அளவிற்கு இவரின் நட்பு வளர்ந்தது இவரின் சகோதரி மகன் சுதாகரனை ஜெயலலிதா வளர்க்கும் மகனாக தத்தெடுத்து பிரம்மாண்ட திருமணம் செய்து வைத்தார் ஜெயலலிதாவின் நிழலாக தொடரும் அளவுக்கு அவரின் நம்பிக்கையை பெற்றவர் வெற்றியிலும் தோல்வியிலும் கூடவே இருக்கும் இவர்களின் நட்பில் சில நேரங்களில் உரசல்கள் வந்த போதும் இன்று ஜெயலலிதாவின் உடல் அருகே கலைஞ்சி நிற்கும் வரை உடன் இருப்பவர் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்